பக்காத்தான் ஹராப்பானின் தேர்தல் கொள்கை அறிக்கையின்படி பொருள் சேவை வரி மற்றும் டோல் கட்டணங்கள் நிறுத்தப்பட்டால் தேசிய கடன் மேலும் வெள்ளி நானூற்று பதினாறு பில்லியனாக அதிகரிக்கும் என பிரதமர் டத்து ஸ்ரீ நஜிப் துண்டசாக் தெரிவித்துள்ளார் ஏற்கனவே இருக்கும் மற்ற கடன்களை தவிர்த்து வெள்ளி நானூற்று பத்து பில்லியன் வருவாயை அரசு இழக்க நேரிடும் என்று பிரதமர் கூறினார் மேலும் மக்களும் இளைய சமூகத்தினரும் இக்கடனை சுமக்க நேரிடும் எனவே எதிர்கட்சியின் இக்கொள்கைகள் சாத்தியமில்லாதது என பெர்லிஸ் மாநில பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற இளைஞர் மற்றும் மாணவர்களுடன் ஈராயிரத்தி பதினெட்டு பட்ஜெட் எனும் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் இதனிடையே பெர்லிஸ் கெடா மக்களுக்காக இன்று பிரதமர் டது ஸ்ரீ நஜிப் துண்டசாக் பல்வேறு அரசாங்க மற்றும் தனியார் சேவைகளை ஒரு கூரையின் கீழ் வழங்கும் நகர்ப்புற உருமாற்று சேவை மையத்தை திறந்து வைத்தார் கம்போங் சேனாவில் அமைந்துள்ள இச்சேவை மையம் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் சேவையை தொடங்கியது கெடா மற்றும் பெர்லிஸ் மக்கள் இதன் சேவையை அனுபவித்து வருகின்றனர் நாட்டில் பத்தொன்பதாவது சேவை மையமான அதை முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஐந்து மில்லியன் ரெங்கிட் செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட்டதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் அரசாங்க சேவைகள் மக்களுக்கு எளிதாக சென்றடைய புரட்சிகரமான திட்டம் என பிரதமர் வர்ணித்தார் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக ஆஸ்திரேலியாவில் தஞ்சமடைந்திருக்கும் அல்தான் துயா கொலை குற்றவாளிகளில் ஒருவரான முன்னாள் காவலர் சைருல் அசார் குமாரை நாடு கடத்தி மலேசியா கொண்டு வருவதற்கான அனைத்து வழிகளையும் அரசாங்கம் யோசித்து வருவதாக துணை பிரதமர் டத்தோஸ்ரி அகமத் சாஹித் ஹமீடி நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்திருக்கிறார் சைருலை நாடு கடத்துவது குறித்து ஜாசேகா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராம் கர்பால் சிங் எழுப்பிய கேள்விக்கு எழுத்துப்பூர்வ பதிலில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் மங்கோலிய அழகி அல்தான் துயா சாரிபு படுகொலை வழக்கில் காவலர்கள் சைருல் அசார் மற்றும் அசிலா ஹட்ரிக்கு கடந்த ஈராயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி பதிமூன்றாம் தேதி கூட்டரசு நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது இந்த தீர்ப்புக்கு பின்னர் ஆஸ்திரேலியா தப்பிச் சென்ற சைருல் அங்கு பதுங்கியிருந்தார் இந்நிலையில் ஆஸ்திரேலிய குடிநுழைவு அதிகாரிகள் சைருலை கைது செய்து வில்லாவுட் குடிநுழைவு தடுப்பு காவல் மையத்தில் தடுத்து வைத்திருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சமூக ஊடகங்களான கூகுள் முகநூல் போன்றவற்றில் வரும் விளம்பரங்களுக்கு வரி விதிக்கும் பரிந்துரையை அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப் போவதாக துணை பிரதமர் டத்து ஸ்ரீ அமித் சாஹித் ஹமீடி தெரிவித்தார் வியட்நாம் போன்ற நாடுகளில் அவ்வாறு வரிகள் விதிக்கப்படுகின்றன என்று ஸ்டார் மீடியா குழுமத்தின் இயக்குநர் டத்து ஸ்ரீ ஓங் சுல்வாய் தெளிவுபடுத்தினார் ஊடகத்துறையில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளையும் சவால்களையும் களைவதற்கு அரசுடன் இணைந்து செயலாற்றுவது நன்மை பயக்கும் என்றும் தற்போது மாற்று ஊடகங்கள் வந்துவிட்டதால் இவற்றை ஒருமுகப்படுத்தி செயலாற்றுவதன் மூலம் தவறான தகவல்கள் பரவுவதை தடுக்கலாம் என்றார் அவர் கோலாலம்பூரில் பொதுமக்கள் வீடமைப்பு பகுதிகளில் உள்ள பிள்ளைகள் சத்துணவு இல்லாமல் இருப்பதாக யூனிசெப் வெளியிட்ட அறிக்கை உண்மை அல்ல என்று கல்வி அமைச்சர் டத்து ஸ்ரீ மஹ்ஜீஸ் காலிட் தெரிவித்தார் உணவு வாங்க இயலாத நிலை குறித்தோ அல்லது சத்துணவு இல்லாத குறைபாடு குறித்தோ இதுவரை புகார் ஏதும் ஆசிரியர்களிடம் இருந்து தமது அமைச்சுக்கு வந்ததில்லை நமது ஆய்வில் அதுபோன்ற சம்பவம் ஏதும் நிகழவில்லை என்றார் அவர் லெம்பா பந்தாய் உறுப்பினர் நூருல் இஜாவின் துணை கேள்விக்கு அவர் மக்களவையில் பதிலளித்தார் கடந்த காலத்தை திரும்பி பார்க்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டாம் ஆண்டில் அப்போதைய துணை பிரதமர் டத்து ஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் மீது தாம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்க கூடாது அது தவறானது என துன் மகாதீர் மனம் வருந்தி கூறியிருக்கிறார் எனினும் அன்பாருக்கு எதிரான ஆதாரங்களை காவல்துறையினர் தான் வழங்கினர் என்ற தனது தற்காப்பு வாதத்தில் மகாதீர் இன்னும் உறுதியாக இருக்கிறார் சில சமயங்களில் நமக்கு மாற்று வாய்ப்புகள் இருப்பதில்லை மக்கள் நம்மை வெறுக்கும் முடிவுகளை நாம் எடுத்துதான் ஆக வேண்டும் என்றும் மகாதீர் தெரிவித்திருக்கிறார் தற்போது அரசியல் ரீதியாக நஜீப்பை வீழ்த்த மீண்டும் அன்பாருடன் கைகோர்த்திருக்கும் மகாதீர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி எட்டில் தான் எடுத்த முடிவுகள் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக அல்ல மாறாக காவல்துறையினரின் நெருக்குதல் தான் காரணம் என தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார் இவ்வாண்டு ஜனவரி மாதத்தில் மலேசியாவின் உற்பத்தி துறையின் விற்பனை அறுபத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு பில்லியன் ரெங்கிட்டாக உயர்வு கண்டுள்ளது இது தொடர்ச்சியான வளர்ச்சியை காட்டுகிறது கடந்த ஆண்டு அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி இரண்டு பில்லியன் ரெங்கிட்டாக இருந்தது இந்த உற்பத்தி உயர்வுக்கு மின்னியல் பொருட்கள் துறையும் பெட்ரோல் ரப்பர் மற்றும் நெகிழி பொருட்கள் துறையும் உலோகம் மற்றும் உலோகம் சார்ந்த பொருட்கள் துறையும் பெரிதும் துணை புரிந்துள்ளன இதன்படி வேலையாட்களும் அவர்களுக்கான சம்பளமும் உயர்ந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 
இருபத்தி இரண்டாவது உலக மின் உற்பத்தியாளர்கள் மாநாட்டினை டிஎன்பி எனப்படும் தெனாகா நேஷனல் நிறுவனம் ஏற்று நடத்த உள்ளது என்று அதன் அறிக்கை ஒன்று கூறியது இந்த மாநாட்டில் உலகம் முழுவதும் இருந்து மின்சாரத்துறை சார்ந்த உயர் அதிகாரிகள் நிபுணர்கள் பேராளர்களாக கலந்து கொள்ளவிருக்கிறார்கள் இம்மாநாடு வரும் செப்டம்பர் மாதம் பதினேழு முதல் இருபத்தி இரண்டு வரை கோலாலம்பூரில் நடைபெறும் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட ஓரின புணர்ச்சி குற்றச்சாட்டு மீதான தண்டனையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என சிறையில் இருக்கும் எதிர்கட்சி தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் தொடுத்த வழக்கை கோலாலம்பூர் உயர் நீதிமன்றம் திங்கட்கிழமை தள்ளுபடி செய்தது நீதிமன்றத்தின் நீதி நடவடிக்கையை பின்புற கதவு வழியாக வந்து மறைமுகமாக சிதைக்கும் முயற்சி இதுவென கோலாலம்பூர் உயர் நீதிமன்றம் அதற்கான காரணத்தையும் தெரிவித்திருக்கிறது இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து தாங்கள் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திற்கு மேல்முறையீடு செய்யப்போவதாக அன்பாரின் வழக்கறிஞர் என் சுரேந்திரன் நேற்று நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார் தனக்கு எதிராக பொய் கூறி மோசடியாக தன் மீது குற்றச்சாட்டுகள் வடிவமைக்கப்பட்டதாக தனது வழக்கில் அன்பார் குறிப்பிட்டிருந்தாலும் இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டுகள் கடுமையானவை என்பதால் இதற்குரிய பதிலை அரசாங்கம் வழங்குவதற்கு ஏதுவாக அவ்வாறு மோசடி செய்தவர்களை அன்பார் பெயர் குறிப்பிட வேண்டும் என நீதிபதி நிக் ஹஸ்மாத் நிக் முகமத் தனது தீர்ப்பில் கூறியிருக்கிறார் பெந்தோங் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் மாசிச தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீ லியோ தியாங்கை தோற்கடிக்க ஜாசேகா மூத்த தலைவர் லிம் கிட்சியாங் நேரடியாக களமிறங்கக்கூடும் என தகவல்கள் வெளிவர தொடங்கியிருக்கின்றன இந்த முறை மாசிசா கெராக்கான் இரண்டு தேசிய முன்னணியின் சீன கட்சிகளை முற்றாக தோற்கடிக்க ஜாசேகா வியூகம் வகுத்து செயல்பட்டு வருகிறது பெந்தோங் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் மாசிசா தலைவரை எதிர்க்க ஜாசேகா நிறுத்தப்போவது யாரை என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டு வருகிறது பிரதமர் நஜீப் துன்ரசாக்கின் மாநிலமான பகாங்கிலேயே நுழைந்து அமைச்சருமான லியோவை தோற்கடிப்பதன் மூலம் சாதனை படைக்க கிட்சியாங் உத்தேசித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சிட்டி பல்கலைக்கழகத்துடன் மாயக்க இளைஞர் பிரிவு ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது இந்த ஒப்பந்தத்தின் வழி வசதி குறைந்த மாணவர்கள் படிப்பதற்காக ஏழு மில்லியன் ரிங்கிட் கல்வி உதவி நிதி வழங்கப்படும் என மாயக்க இளைஞர் பிரிவு துணைத் தலைவர் அரவிந்த் கிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் பொது பல்கலைக்கழகத்தில் இடம் கிடைக்காதவர்களுக்கு இங்கு படிக்க வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் ஐடி மல்டிமீடியா ஹோட்டல் துறை போன்ற பல துறைகளில் சேர்ந்து படிக்கலாம் என்றும் மாணவர்களுக்கு வேண்டிய வசதிகள் யாவும் சிட்டி பல்கலைக்கழகத்தில் இருப்பதாகவும் அதன் துணை வேந்தர் பேராசிரியர் டாக்டர் நோரிடா இப்ராஹிம் தெரிவித்தார் இந்த நிகழ்வில் அதிகமான மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் தாம் அன்கிலான் ஜெயாவில் தாம் வேலை செய்யும் இடத்திற்கு வெளியே குடும்ப மாது ஒருவரை கொடூரமாக தாக்கி வெட்டுக்கத்தியால் வெட்டிய பரபரப்பான சம்பவம் தொடர்பாக நான்கு சந்தேக பேர் வழிகளை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் கைது செய்யப்பட்ட நான்கு சந்தேக பேர் வழிகளிடம் கார் வெட்டுக்கத்தி மற்றும் பல கை தொலைபேசிகள் கைப்பற்றப்பட்டதாக தென்கிழான் ஓசிபிடி துணை ஆணையர் சம்சுல் அமார் ரம்லி தெரிவித்தார் தமது மனைவியின் மீது சந்தேகம் கொண்டதால் அவரை அந்த ஆடவர் தாக்கியதாக முதல் கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது கொலை முயற்சியின் கீழ் இந்த சம்பவம் விசாரிக்கப்படுவதாக சம்சுல் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார் தேனி மாவட்டம் குரங்கடி மலைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட காட்டு தேயில் உயிரிழந்த நபர்களின் குடும்பங்களுக்கும் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்குவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த பத்து நபர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா நான்கு லட்சம் ரூபாய் மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதியில் இருந்தும் பலத்த காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் லேசான காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்தும் வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளதாக அவ்வறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் விசை படகுகள் மூலம் ஆழ்கடலுக்கு சென்று மீன் பிடிக்கும் குமரி மீனவர்கள் நடுக்கடலில் பத்து நாட்களுக்கு மேல் தங்கியிருந்து மீன் பிடித்து விட்டு கரை திரும்புவது வழக்கம் தூத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்றுப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன்பு நாற்பது படகுகளில் ஆழ்கடலுக்கு மீன் பிடிக்க சென்றனர் ஆனால் அவர்கள் இன்னும் கரை திரும்பவில்லை புயல் காரணமாக தூத்தூர் மீனவர்களை வயர்லெஸ் மூலம் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை இதன் காரணமாக அவர்களது உறவினர்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் இந்த மீனவர்கள் பத்திரமாக கரை திரும்ப இந்திய கப்பல் படை மற்றும் ஹெலிகாப்டர்களை பயன்படுத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் டெல்லியில் நடைபெற்ற காசநோயை ஒழிப்போம் மாநாட்டை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடங்கி வைத்தார் 
மேலும் காச நோய் குறித்து விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தையும் அவர் துவங்கினார் இந்தியாவில் காச நோய் இன்னும் முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்படவில்லை அதனை ஒழிக்க பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தாலும் காச நோயால் பலர் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர் குறிப்பாக ஏழை மக்கள் இந்நோயால் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகின்றனர் இந்நிலை குறித்து ஆராய வேண்டும் அதனால் நாம் புதிய வழிமுறைகளை கையாள வேண்டும் இந்தியாவில் காச நோயானது ஈராயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்குள் முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்படும் அதனை நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட வேண்டும் காச நோயை முற்றிலுமாக ஒழிப்பதற்கு பல ஆண்டுகள் தேவைப்பட்டாலும் அதனை தடுப்பதற்கு ஒரு ஆண்டு காலம் போதும் விரைவில் காசநோய் பரவுவதை தடுப்பது குறித்து நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் எனவும் பிரதமர் தமது உரையில் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரானுடன் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி சந்தித்து பேசினார் இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சியினர் கூறுகையில் இந்தியா வந்துள்ள பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரானை காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி சந்தித்து பேசினார் அப்போது முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் உடன் இருந்தார் அந்த சந்திப்பின் போது ரபேல் விமானங்கள் வாங்கியது தொடர்பாக பேசப்பட்டது என வெளியான செய்திகள் தவறானவை உலக அளவில் நிகழ்ந்து வரும் பருவநிலை மாறுபாடு குறித்து பேசப்பட்டது என தெரிவித்துள்ளனர் நடிகை ஸ்ரீதேவியின் மறைவையொட்டி மும்பை ஹைதராபாத் நகரங்களில் இரங்கல் கூட்டங்கள் நடந்தன நடிகர் நடிகைகள் உள்ளிட்ட திரையுலகினர் பங்கேற்று ஸ்ரீதேவி உருவப்படத்துக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் சென்னையிலும் அஞ்சலி கூட்டம் நடத்தப்பட்டது வெளிநாட்டு ரசிகர்களும் ஸ்ரீதேவி மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து வருகிறார்கள் இணையதளங்களிலும் அவரது திரையுலக சாதனைகளை புகழ்ந்து கருத்துகள் பதிவிடுகிறார்கள் இந்த நிலையில் சிங்கப்பூரில் உள்ள உணவகம் ஒன்றில் ஸ்ரீதேவி உருவத்தில் பொம்மை செய்து அதற்கு பட்டுப்புடவை நகைகள் அணிவித்து இருக்கிறார்கள் அந்த புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் தற்போது வைரலாக பரவி வருகிறது ஐநா சபையின் அரசியல் விவகார பிரிவு உதவி செயலாளர் நாயகம் செப்ரி பெல்ட்மென் தலைமையிலான குழுவினர் நேற்று முன்தினம் இலங்கை வந்தனர் கொழும்பில் தங்கியிருந்த ஜெப்ரி பெல்ட்மனை இலங்கை முஸ்லிம் அரசியல் பிரமுகர்கள் சந்தித்தனர் அவர்களிடம் கண்டி அம்பாறை பகுதிகளில் நடந்த கலவரம் குறித்து அவர் கேட்டறிந்தார் இதுகுறித்து ஜெப்ரி கூறுகையில் நாட்டில் ஜனங்களுக்கு இடையிலான நல்லிணக்கத்துக்கு இத்தகைய வன்முறை சம்பவங்கள் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன இதனால் மறு சீரமைப்பு பணிகள் பாதிக்கப்படுகின்றன சட்டம் ஒழுங்கை சீரழிக்கும் வகையில் சிறுபான்மை முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களும் அவர்களது சொத்துகள் சேதப்படுத்தப்பட்ட செயல்களும் கடும் கண்டனத்துக்குரியது அவர்களுக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அரசு இதுபோன்ற தாக்குதல்கள் நடைபெறாமல் தடுக்க வேண்டும் என்றார் அமெரிக்காவின் டெக்சஸ் மாநிலத்தில் உள்ள ஆஸ்டின் நகரில் நடந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் பதினொரு வயது இளைஞர் மாண்டார் மேலும் இரு பெண்கள் காயமுற்றனர் வெவ்வேறு இடங்களில் இரு பொட்டலங்களில் இருந்த குண்டுகள் வெடித்ததாக உள்ளூர் காவல்துறை தலைவர் பிரையன் மெல்லி தெரிவித்தார் பத்து நாட்களுக்கு முன்னர் ஆடவர் ஒருவரை பழிவாங்கிய குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்துடன் அண்மைய சம்பவங்களுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது அது பயங்கரவாத செயல் என்பதற்கான அறிகுறி இல்லை வெறுப்பினால் விளைந்த குற்றச் செயலாக இருக்கலாம் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை என மென்லி குறிப்பிட்டார் கிளானா ஜ எம்பிபிஜே அரங்கில் நடைபெற்று வரும் பிரீமியர் லீக் ஆட்டத்தில் மலேசிய இந்திய கால்பந்து அணியான மீபாவும் சபா குழுவும் மோதின இவ்வாட்டத்தில் இரு அணிகளும் ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ற நிலையில் சமநிலை கண்டன ஒரு சில காரணங்களால் நமது அணி வெற்றி வாய்ப்புகள் பறிக்கப்பட்டு வருவதாக அணி மேலாளர் துவான் ஏ ராஜா தெரிவித்தார் லீ டுவர் டி லங்காவி ஈராயிரத்தி பதினெட்டு எனும் சைக்கிள் ஓட்ட போட்டிகளை எடுத்து நடத்தும் சிகிஸ்டா நிறுவனம் பரிசு தொகையை குறிப்பிட்ட காலத்தில் கொடுத்துவிடும் என்று உறுதியளிப்பதாக அதன் தலைமை இயக்குநர் எம் குமரேசன் தெரிவித்தார் ஒரு மில்லியன் ரிங்கிட் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு விட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பெரிய ஆதரவாளரான திரங்கானு இரண்டு லட்சம் ரிங்கிட் நிதி வழங்கியுள்ளது மற்ற ஆதரவாளர்களான நூர் பவர் ஸ்பிரைசர் துளி கிவி ஆசியா போன்றவையும் நிதி வழங்க உள்ளன என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார் உங்கள் ஊர்களில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் குறித்த செய்திகளை எங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பலாம் அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி நியூஸ் திசைகள் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் திசைகள் தொலைக்காட்சி இது மக்களின் மனசாட்சி